എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ തുല്യമായ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സീരീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ പലതും ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് വൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങൾ പലതെ ഉത്തരങ്ങൾ രണ്ടും മൂന്നും ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എന്നോ കേൾക്കാമെന്നോ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യെസ് ഓക്കെ കേൾക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ പലതാണ് അതേ രീതി തന്നെ പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം നാലാണ് ഓക്കെ ചോദ്യം പലത് ഉത്തരം നാലാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ കളക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ പല ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടുള്ളതും രണ്ടായിട്ടുള്ളതും മൂന്നായിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നാലാണ് ആ രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്ര പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്ര എത്രയാണ് ഞാനിവിടെ പറയണോ വേണ്ട ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഉത്തരം അറിയാം ചോദ്യം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാണ് പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് നമുക്കറിയാം നാല് വേദങ്ങളാണുള്ളത് നാല് വേദങ്ങളാണുള്ളത് അടുത്തത് ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന മഹാസമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ എത്ര മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നാലാണ് ഓക്കെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെയാണ് നാല് തന്നെയാണ് അപ്പോ പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാലാണ് വേദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നാല് തന്നെ ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന മഹാസമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നാല് തന്നെ മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം നാല് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഏട്രിയം ആൻഡ് വെൻട്രിക്കൾ അല്ലെ യെസ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഇങ്ങനെ നാല് അറകളാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളത് എന്നറിയാം അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആ ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാല് എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരവും നാലാണ് നോക്കാം ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യാപ്തവുമുള്ള ഊഷ്മാവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണ് ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യാപ്തവുമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യാപ്തവുമുള്ള ഊഷ്മാവ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭ എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാലാം നിയമസഭ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യാപ്തവുമുള്ള ഊഷ്മാവ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാമത്തെ നിയമസഭയാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ എത്ര അറകളായിരുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് കമന്റ്
yes adu nalane nammal padichu jalathine etum kudal saandrathayum etum korche vyaptavumulla ushmav etrayan chushal 4 degree celsius etramathe niyam sabayana keralathil adhyamayittu kaalavadi poorthiyaakiyade ennu chodichal uttaram nalam niyam sabha ennum padichu vekka adutha chodyam galilean upagrahangal etra ennam aanu chodichal 4 galilean upagrahangalde ennam etrayan chodichal 4 aanu padichu vekka പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിന് എത്ര അറകളാണ് ഉള്ളത് പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിന് എത്ര അറകളാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം നാല് തന്നെ പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിന് എത്ര അറകളാണുള്ളത് നാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്ര നയ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്ര നയ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം നാലാണ് പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിന് എത്ര അറകളാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം നാല് തന്നെ ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെ നാല് തന്നെ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എല്ലാം ഉത്തരം നാലാണ് ഇനി ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര മിനിറ്റ് സമയമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദ്യം ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര മിനിറ്റ് സമയമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാന് എത്ര മിനിറ്റ് സമയം വേണം നാല് മിനിറ്റ് സമയം വേണം എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ നാല് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് സമയമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ നാല് മിനിറ്റ് സമയം വേണം ഇനി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം നാല് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് താറാവിന്റെ മുട്ട വിരിയാൻ എത്ര ആഴ്ച സമയം വേണം താറാവിന്റെ മുട്ട വിരിയാൻ എത്ര ആഴ്ച സമയം വേണം ഫോർ വീക്ക് ആണ് വേണ്ടത് നാല് ആഴ്ചയാണ് സമയം വേണ്ടത് താറാവിന്റെ മുട്ട വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലാഴ്ചയാണ് സമയം വേണ്ടത് ഇനി പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പി വൈ ക്യു ആണ് പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ആനയ്ക്ക് എത്ര പല്ലുകൾ ആനയുടെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നാല് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നാല് എണ്ണമാണ് നാല് പല്ലുകളാണ് ആനയ്ക്കുള്ളത് എന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് താറാവിന്റെ മുട്ട വിരിയാൻ എത്ര ആഴ്ച സമയം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാഴ്ചയാണ് സമയം വേണ്ടത് പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണുള്ളത് ആനയുടെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെ നാല് തന്നെ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവും ആ ഇതിനുത്തരം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് എന്നറിയാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല ഓക്കെ യെസ് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് എന്ന ആ പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഫുട്ബോൾ ആണ് ഫുട്ബോൾ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് നാല് ഓക്കെ ഒരു പ്രസിഡന്റിന് എത്ര തവണയാകാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് നമ്മൾ രണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാല് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നാല് തന്നെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെ നാല് തന്നെ നാലാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം എത്ര തന്നെ നാല് തന്നെ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നാല് തന്നെ
എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കേട്ടോ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് എന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഇനി കാതറിൻ ഹെബേൺ കാതറിൻ ഹെബേണിനാണ് അഭിനയത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഓസ്കാറ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കാതറിൻ ഹെബേണിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓസ്കാർ നേടിയിട്ടുള്ളത് കാതറിൻ ഹെബേൺ ആണ് ഓക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഈ അംഗീകാരത്തിന് അർഹയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഓസ്കാർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കാതറിൻ ഹെബേൺ കേട്ടോ ഓക്കെ കാതറിൻ ഹെബേൺ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഓസ്കാറിന് അർഹയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നാല് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം നാലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം ഇനി എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് യെസ് നമുക്കറിയാം നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഓക്കെ എത്ര ബാങ്കുകളാണ് പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് പതിനാല് കേട്ടോ നാല് പതിനാല് നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്തെ പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചു എന്നും നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി ഭരണഘടനയുടെ എത്രാം പട്ടികയിലാണ് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാലാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് ഫോർത്തിലാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാലാം പട്ടികയിലാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി സാരനാഥിലെ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ എത്ര സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് സിംഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ എത്ര സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് സിംഹങ്ങളാണ് എന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ എത്ര സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ട് നാല് സിംഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി പോളോ കളിയിൽ ഒരു ടീമിൽ എത്ര കളിക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കുക നമുക്കറിയാം ബീച്ച് വോളിബോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നാല് പോളോ കളിയിൽ ഒരു ടീമിൽ എത്ര കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേര് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നാല് പേരാണ് ഒരു ടീമിൽ നാല് പേരാണ് പങ്കെടുക്കുക എന്ന പോയിന്റ് കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നാലാം പട്ടികയിൽ ഓക്കെ സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ എത്ര സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് സിംഹങ്ങൾ പോളോ കളിയിൽ ഒരു ടീമിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേരാണെന്നുള്ളത് കൂടി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് എത്ര അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റന്മാരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ എത്ര അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേരാണ് നാല് പേരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എത്ര അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മൗലിക ചുമതലകൾ പുതുതായി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗലിക ചുമതലകൾ ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാലിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മൗലിക ചുമതലകൾ പുതുതായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ നാലിലാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതിനുത്തരവും എത്ര തന്നെ നാല് തന്നെ അപ്പോ എത്ര അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേര് മൗലിക ചുമതലകൾ പുതുതായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതിൽ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം പാർട്ടിയിലാണ് എന്നുള്ള പോയിന്റും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏകദേശം ഇരുപതോ
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനേ മറക്കരുത് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടി കടന്നു പോകാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ആൻസറുകൾ അതായത് മൂന്നുത്തരം വരുന്നതും രണ്ട് ഉത്തരം വരുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചധികം കണ്ടന്റുകൾ കുറച്ചധികം സ്പീഡ് കൂടിപ്പോയി എന്ന ഒരു അഭിപ്രായം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ പലതേ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് മാത്രം അതായത് നാലെന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് വേദങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് തന്നെ ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന മഹാസമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഓക്കെ ബുദ്ധമത ചരിത്രത്തിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന മഹാസമ്മേളനങ്ങളുടെ എണ്ണം നാല് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നാല് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ അങ്ങനെ നാല് അറകളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ജലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയും ഏറ്റവും കുറച്ച് വ്യാപ്തവുമുള്ള ഊഷ്മാവ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം എത്രാമത്തെ നിയമസഭയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാമത്തെ നിയമസഭയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഗലീലിയൻ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് തന്നെ പശുവിന്റെ ആമാശയത്തിന് എത്ര അറകളാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരവും നാല് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ രാഷ്ട്ര നയ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും നാല് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എത്ര മിനിറ്റ് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ശേഷം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളുകളുടെ എണ്ണം നാല് തറാവിന്റെ മുട്ട വിരിയാൻ എത്ര ആഴ്ച സമയം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാഴ്ച പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിന് ഉള്ളത് ആനയുടെ പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് നാല് വർഷമാണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജവംശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നാല് തന്നെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് എ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഒ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാണുള്ളത് ഓരോന്നിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചു പോകുന്നത് വിശദമായുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഓക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ക്ലാസിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയാം എത്ര വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് കാതറിൻ ഹെബേൾ ഓക്കെ അഭിനയത്തിന് നാല് പ്രാവശ്യം ഓസ്കാർ ലഭിച്ച ആളാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ക്യാദറിൻ ഹെബേണിന് ഓസ്കാർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം സോറി ആ അത് തന്നെ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശീയ സാൽക്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രാം പട്ടികയിലാണ് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളുടെ അലോട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം നാലാം പട്ടികയിലാണെന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കണം സാരാനാഥിലെ അശോക സ്തംഭത്തിൽ എത്ര സിംഹങ്ങളുണ്ട് സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പോളോ കളിയിൽ ഒരു ടീമിൽ എത്ര കളിക്കാർ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര കളിക്കാരാണ് പോളോ കളിയിൽ ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേരാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം എത്ര അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റന്മാർ പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് പേരാണ് പദവിയിലിരിക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ മൗലിക ചുമതലകൾ പുതുതായിട്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് മൗലിക ചുമതലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നാലാമത്തതിലാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ പലത് ഏകദേശം ഇരുപതിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്തരം എത്ര തന്നെ നാല് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മാസത്തെ നിങ്ങൾ എത്ര മാസത്തെ കോഴ്സ് ആണോ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ എമൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കും പൂർണ്ണമായ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഒന്ന് റഫറൽ കോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ റഫറൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഫ് തുളുവത്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റഫറൽ കോഡ് എ എസ് ഐ എഫ് ടി എച്ച് യു എൽ യു വി എ ടി എച്ച് അത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഫ്രീ കോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കുക അത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പ്രൊസീഡ് ടു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പേ പേ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊലാമണി വഴിയോ ഫ്രീ ചാർജ് വഴിയോ എല്ലാം ഫ്രീ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എ ടി എം കാർഡിന്റെ പതിനാറക്ക നമ്പറും നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഹോൾഡർ നെയിമും എക്സ്പയറി ഡേറ്റും പിൻവശത്തുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് നമ്പറും പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് അത് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് മനസ്സിലായില്ല തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ടെലഗ്രാമിലോ വാട്സപ്പിലോ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ കിട്ടും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിന്റെ ഒരു യൂട്യൂബിൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പ്ലസ് സൗകര്യത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായ ക്ലാസ്സുകൾ അത് ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കേട്ടോ ഓക്കെ പൂർണ്ണമായ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മതിയാവും ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നല്ല എല്ലാത്തിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ബാച്ച് കോഴ്സിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ജോലിയിൽ എത്താവുന്നതാണ് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങളവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സോ മച്ച